订酒店就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看《小风暴》。松手！你怎么能这样？哎哎，你干什么去啊？你们领导让我给他送资料。不可能，我姐那么烦你。醉康，交给你了，晚点音乐会好。哎，行，哎，工人，我过来。哎呀，哎呀，你放在我这。方达大致就是这样的情况。林小姐非常优秀啊。呃，这位是，他是，我是，他是我的助理。对，我是林总的助理。您好，您好。周总，这是我们的投资方案。今天听你介绍方达和方达未来的规划，真是让人刮目相看。您过奖了。呃，这些资料方便我带回去吗？当然，随时等候您的消息。好的，那回聊。嗯，周总，那您慢走。好。Yes. 厉害了。谢谢喽。你就这么信任我呀？你不怕我在方案里给你使绊子？刚才那个方案我火速看了一眼，没有问题。最重要的是，我相信像你这样的专业人士，应该不会为了搞破坏砸了自己的招牌，不是吗？没想到啊，你还有这么狡猾的一面。生活所逼嘛。算我欠你一个人情。哎，我送你去医院吧。不用了，我等一下还要见一个客户。先去医院，再去也不迟。走，真的不用了，我来不及了。自己上车去医院，否则别怪我动手啊！我说了，我现在不能去医院。我知道你是怕我采访迟到，我发誓我一定不会逃的。方达不就是你赌气买回来的？有这么重要吗？对，非常的重要。
去了。要招的这个人呢，最好是能有三到五年的我们这个行业的工作经验。您的需求我都知道了，等我的消息。好好，谢谢、嗯，咱们下次再见。我以为方达就是你赌气买下来的，没想到这么在意。方达还是挺贵的，我的钱又不是自己印出来的，当然在意了。换上，回医院。他们马上来了，好好说话。我只是说我考虑看看，没说一定答应。你跟我吵了？我就是实话实说，新南不顾合同规则，克扣员工工资，我也得对方达推荐的候选人负责。这是我的职业操守，请你理解我的立场。吴姐，记者到楼下了。你还真说对了，林沃怕大威被报复，所以没有说出他的名字。作为猎头，这是他应该遵守的行业规则。林沃的工作能力没得说，为人也是热情仗义，但是就是社会经验太浅了。以为凭借自己的一腔热血就能成事，但到最后，一般都是他这种没头没脑的出头鸟才会被推上舆论的风口浪尖。这番话不太像你的口气。别想太多，做好自己的事情。我还挺佩服你的先见之明的。如果林沃的说辞被曝光出去，不仅对他自己不好，万总也很难下得来台。到时候孙俪那孙子又该得意了。给你买了粥，你这上午又是谈投资，下午接受采访，一天都没好好吃饭。哎呀，都让你好好休息了，赶紧别看了，快！哎哎哎，我在刷新呢。什么呀？你说我这一开始表现的挺好的，后来越被问越虚。哎呀，你这也是为大威好。再说了，你这该说的也都没落下，对不对？挺会安慰人呢、啊。哎，出来了。哎，没没拍照片啊？咱可不能露脸啊！你这回头被新南记恨上。属于员工内部的摩擦，目前已经协商解决。哎，这这这这这不是闹事两个人吗？他俩和好了。哎，李飞电话。喂。哎，林小姐。
实在不好意思，没想到莫仔居然被西南给通了。莫仔？是，他是跟着我的，是我把他带到了西南。他现在这么做，剩下的人可能就被架到火上了。那他现在人在哪儿啊？手机也关机了，家里也没人，我估计他一时半会儿也不会露面了。既然到了这种地步，责任全在我。这几天也感谢你，接下来的事我自己看着办吧。什么事儿？怎么会这样？爱心闪送，给你送换洗衣服来了。那你来的刚好，送我去个地方。啊，你拿着。怎么回事啊？你要来这儿，你早说呀！我今天没怎么打扮。你要是不想引火烧身，你就别跟上来。怎么回事？这一天天跟吃了枪子儿似的。我是谁呀、啊？我能怕这点火吗？你怎么来了？讲好了，你做的。什么？你早就打算买通莫仔平息议论，你根本就是在转移注意力、拖延时间。你怕我破坏你的计划，你骗我。在你眼里，我有这么大的？你还装？办法是心难想的，人也是他们接触的。我早就料到他们会动手，但我没想过他们会这么做。不过我这么说你也不会信吧？对，我不信。如果你早就料到，干嘛想方设法的讨好我？想息事宁人，这本来就是我的工作。所以包括你陪我见客户，帮我写方案呗。强词夺理，卑鄙！他说的是实话。西南有专业的律师团队，这件事情闹大了，就算上了法庭，他们一样可以拖个一年两年，甚至是五年。那那些职员呢？他们拖不起也等不了。林沃，这件事情背后远比你想象的更复杂。不好意思啊，我家林沃不像我们在泥里打过滚，他的这点单纯，你能理解哦。西南表态，大威他们肯定要走人，接下来怎么办？你想好？找媒体，找劳动仲裁，我把能找的地方都找一遍。也许你们说的是对的，我还不相信有理就没地方说了。那你有没有想过，对大威他们来说最重要的东西是什么？遣散费啊！既然离开已经是事实，那么你能做的就是帮他们争取更高的赔偿金，这对他们来说才是实实在在的好处。不要做无谓的牺牲。你的口头曝光，除了能把自己推上风口浪尖，真的没有任何意义。可我现在还有什么筹码去谈判呀？我有一条路，或许能帮你。这是什么？西南的零件。之前看财务报表的时候，我发现有几笔账对不上。销售记录用别的方式含糊了过去，很细微，一般人发现不了。那天在厂里货箱被打翻的时候，有几个零件掉在了我脚边。我仔细观察了经理的表情，很紧张，甚至想用身体去挡住我的视线，所以我怀疑那箱货很可能有问题。所以你就偷偷留了一个。我已经拿去检查了。这个是残次品，我怀疑新南的资金链出现了问题，但他们又不想影响股票的发行，所以他们打算卖掉残次品去补窟窿，裁人也是为了节省开支，只不过没想到越闹越大。所以，你想让我们把消息泄露出去，让事态自然发酵，这样新南为了灭火，自然会给大威他们满意的赔偿金。没错，老沈，我真是越来越欣赏你了。你为什么要帮我？我不是帮你，是帮我自己。西南的项目转到了孙总手里。你想要把这个项目弄黄，当做是给万家河的礼物，借机讨好上尉。看来我没白让你帮我查万家河的资料。可爆出来，西南的股票没有办法如期发行，我先不做生意了
。西南的资金链出现了问题，孙离这几天很快就会发现，摩天也肯定会放弃这个项目，早比晚好。所以你需要一个人，帮你把零件交到质检局，你把这个交给林沃，这样你就可以置身事外，免得引火烧身。差不多。你利用我？开诚布公，顶多算合作。不过提醒你啊，新南那边肯定会知道举报人是你，方达也会受牵连，甚至可能会遭到恶意的封杀。不过你现在可以选择退出，没有人会怪你。亲爱的，你想清楚，我可以帮你找人。这件事，我是最好的人选。要是被媒体先挖出来，我作为大卫他们的代理人，出面也更加名正言顺。要是被新南先发现。他们也会有所顾忌，尽快给大卫他们最好的补偿。聪明，你真想好了，我再考虑考虑。毕竟，买下方达也挺贵的，你的钱也不是自己打印出来的。高山。你还真是不择手段、啊。我以为你懂，毕竟横冲直撞的结果就是自己头破血流。他早点明白没坏处。说的没错，但是你也别让自己难得的善意白费。既然护住了他第一次，那么这次也请你多费心。今天也算是帮了你，上次的约会还没兑现。明晚八点，永康路八十八号，不见不散。冬天不露腿，也能显高又显瘦。短款马甲搭直筒裤，一秒提升腰线。今年超火的烟筒靴也当然要有，还有送他的围巾。要选好牌子的哦，我都在唯品会买，上唯品会搜小风暴，领我同款百元拿下，品牌特卖就是超值。打架是吧？不是，之前的事儿是我没过大脑，对不起。我也不该那么说你，案子被抢走的事儿跟你没关系，更何况你的善后工作做的还不错。你夸我，我太冲动了，对不起。哎，这还是第一次在摩天有人夸我呢。不过这个善后工作呀，确实要比我想的复杂一些。但是，作为一个合格的员工，知道最重要的是什么吗？哎哎哎！彝族他们出事了，怎么回事？我都打听到了，刚刚有人举报新疆能源疑似把蚕丝饼销售到海外，质检部突击检查，证据已经拿到了，公司刚刚做出决定，放弃这个 case。怪不得孙丽脸色像吃了苍蝇一样。孙俪刚从西南回来的时候，还跟罗总打包票，说已经做好了职工安抚，工厂也排查过了，绝对不会出现第二次纰漏。这次跟孙俪一起去西南的是孟辉，孙俪这个人的性格，出了问题肯定把责任都推到别人身上。孟辉估计这次完了。丁丁，那能怎么办？眼睁睁的看着他们用这么卑鄙下流的手段把项目抢走吗？以德报怨吗？我没这么搞上，以牙还牙才是我的功德。电话是不是你打的？想多了，不可能！我那天看见你往口袋里藏东西，是不是他们说的残次品？这一次。我相信我的直觉。直觉，女人的直觉才准。嗯
。可是你。医院那边处理的不错，昨天的会议，你协助他们准备一下资料吧。好，恭喜你，努力总算没有白费。现在万总肯定知道了，是你强迫孙俪放弃了新南的项目的，你有机会进入核心项目。说了不是我，哎，放心吧，我会告诉别人。我被开除了，现在是不是很得意，有种报复的快感？不好意思，我这个人从来不会把时间浪费在失败者身上，不值得。再见，老山。说什么呢？给我等着，这个仇我早晚会报的，给我等着。曹总吧，长那么帅，抛相就不好了。谢谢万家和，谢谢。那位女室友呢？她可被你害惨了。我听说很多人知道了新南的事情，连她的面都不见了。求人得人，对于她来说未尝不是一件好事。那你呢？什么？为什么是摩天？她最适合我。所以你就甘愿做一个助理分析员？虽然。在林沃的面前，我表现的对你非常有自信，但我听说，万家和是一个老古董，在他的面前，一飞冲天的神话可能很难实现哦。你想说什么？来顶盒帮我，两年的时间，我保证你坐上副总裁。给我画大饼。你可是我看上的潜力股。你的未来和我息息相关，我也是帮自己。你和那个卢东为了尚未斗得不可开交，现在找我过去是想拉帮结派，一致对外吗？调查我，那我可以理解为关心吗？阿丽萨，我跟你真的不合适。为什么？我们大学的时候可是最佳拍档。正是因为这样，所以我们永远都不可能走到一块。这么果断，是冷静分析的结果，还是另有原因？高山，你这次回来，我总觉得有点不一样。不要了解我，我来也是为了告诉你，别在我身上浪费时间了。走了。少喝点。好久不见，艾丽莎，这次又是哪个小开了？秘密，我去个洗手间。Sorry. It's okay. 看什么？看这么丑你也看？小点声，你我哪看得了？不准看眼里，只能看着我。你在那边要乖乖的哦，那边妹子都很快的，你可不要被他们骗了。人家不跟你说了。
你要睡觉觉了。嗯，晚安。这是你女朋友，干嘛？背、哦、她？你走，开门见山的说吧，你被绿了。啊？你胡说什么？看我不散嘴！啊，都都都都都，我忘了告诉你，我是跆拳道黑带。这种姑娘还不分手，留着头上长草原吗？别听她说的，我爸不要听她乱说。苏人，我没喝酒，我送你吧。不用了。干嘛？你还想来找茬呀、啊？我跟他分手了。恭喜你喽！我分手这事儿，你也有责任。不敢鞠躬。你叫什么呀？不好意思，我今天没什么兴趣。陈总，我明白的。李薇送来的，说是感谢你帮他解决赔偿金的问题。我都已经拒绝过他了，我说这属于方达的业务责任。你这人怎么又擅作主张？我可没有。这李薇说是他爸他妈古人种的特产，非要让你尝尝。尝尝，哎，橘子，刚摘的橘子。哎，我这接了一上午的退单电话，我还真有点渴。哎呀，这本来死路一条。经过你这么一努力吧，哎，你还别说，他有希望进投资。嗯，可谁知道，努力过头了。哎，这都已经够不错的了，只有业内的一点点的小道消息，这已经是最好的结果了。不过提醒你啊，新南那边肯定会知道举报人是你，到时候方达可能会惹上麻烦，甚至可能会遭到恶意的封杀。你好，方大人才。断水断电都赶不走，你们说？我跟你们说，我也有要不然你交房租，要不然就搬走，都得写的清清楚。您放心啊，要不您再宽限几天？几天啊？呃，半个月。不是大白天，你说什么梦话呢？那五天，五天后我立刻把房租交上，我交不上，我立刻搬走。行，不能再说了。好好好，您放心啊。事儿，压住他。五天啊，五天。不会，这这这人杀过来了。哎哎哎，你留下，我去处理。逃避是解决不了问题的。相信我。去哪？不是我呀！你哪位啊？啊，请问是方达人才吧？嗯，对啊。我想咨询个业务。
，公司最近正在装修，有一些乱。没关系。不知道贵公司打算寻找哪方面的人才呢？方达虽然成立的年限不长，但是我们的业绩非常的好，尤其是寻找金融方面的人才，这方面我们比较熟悉。这也正是我找到你们的原因。正好今天在附近办事，临时过来，希望没有打扰到两位。我们的荣幸。金石集团。投云部总经理，赵小莫。金石，之前我们和贵公司有过合作，相信你们也非常了解金石的情况了。不过公司最近人事方面发生了点变动，所以这次来是想请贵公司帮我们物色一些优秀人才。有问题吗？没问题啊，哎，没问题。那就请赵总填一些资料跟意向，方便我们为您找到最合适的候选人。其实，公司已经有了心仪的人选。摩天集团，万家河。赵总，等综合评估出来之后，我尽快给您答复。好的，期待我们的合作。谢谢，您慢走。好，谢谢。哎，这多好的生意啊！你还考虑什么？你再不答应，就让别人抢走了。真的，现在没走远，我给他叫回来了。你说这金石为什么会找方达呀？有合作啊！我刚才赵总不是说了吗？去年方达还帮他找过投资经理呢，还是薇薇安亲自说的吗？所以才奇怪呀、啊！薇薇安都已经走了。再加上最近新南的事情，他不可能不知道方达目前的状况。那有可能是薇薇安没来得及跟他们说呢。至于新南那边，你跟金融是两个行业，全的没那么快。我不做没有把握的事情。哎，你干啥呀？打电话给我杂志社的朋友，他采访过金石，那边应该有人脉。怎么说？那边说，金石投研总经理上个月确实刚刚更换过，那个人也确实叫赵小莫，且他们也确实有挖人的计划，只不过那个人具体是谁他还不知道。哎，快看快看，我找到赵总资料，看，是吧？这下没问题了吧？哎呀，你就别疑神疑鬼了，他骗我们图什么？哎，你说搞定这一单，房租解决，搞不好方达还能起死回生呢。哎，要不我。哎，你别高兴得太早。那个万家河的资料我看过，属牛的，任劳任怨，固执死板，没有那么容易好搞定。你不是一向迎难而上，越战越勇吗？万家河倒还好，只不过想要挖他，就一定会碰到那个人。谁啊？啊啊！烦死我了！哎呀呀呀呀呀呀！哎这是给我的。那乐天科技的情况就是这样，因为他们跟内地的高校联合开发了许多新的科技项目，所以下午苏源，苏源，你跟我去深圳做实地考研，没什么事散会吧。高山。你也一起。万总让你参与乐天的案子了，这说明他开始信任你了。我这就让内勤给你定票。谢谢。哎，有你在啊，我真的踏实多了。现在啊，该睡觉，都安稳，真好。我不好，不是你抱个苹果你都能乐成这样。你真不打算收敛？什么苹果呀？这是我的幸运果，我的女神哎！别说了，你也不懂。该出差了，得先把人找到。喂，让你们几个在酒吧蹲守啊！都去了吧？什么文件？哎呀，你换个人写不就行了？千万不能说漏嘴，听见没有？
。万总，没事吧？怎么了？身体不舒服？啊，没事。啊，都跟你说了，别这么拼，小事情交给下面的人去做嘛。是是，钱是赚不完的。对，没关系，偏头痛，多谢孙总关心。啊，哎，对了。明天晚上罗总母亲生日，邀请了我，有没有时间一起去啊？哎呦，太不巧了，明天我要去深圳。乐天的项目，搞定这单，董事会的位子就稳了。万总高升指日可待了。哎呀，别笑话我啦，大龙的案子还在你手上，这可是摩天攻占市场的最重要一单。那也得看时机，不是？大龙上市少说还得一年多，乐天就不同了，胜利在望。提前给你道声恭喜啊，万总洗个热水澡睡觉吧，我明天还出差呢。啊、嗯，你不能走，我都失恋了，你不陪陪我？你必须留下来陪我。你又跟谁谈恋爱了？高山啊，你知道他多讨厌吗？他居然来找到我，然后跟我说叫我放弃，不要在他身上浪费时间了。那算他还有点良心啊。而且你们俩还没开始呢吧？我谁呀、啊？我吴东大哎，他居然敢拒绝我，他居然不是我的撩。行了，真服了你了啊！哎，你走啊！呃呃啊呃、哎，你说，咱出差，你带他干什么呀？你当我想啊？我怕我回来，他把楼都给拆了，再让人送到派出所里，<笑>又给人甩了。这次情况有点不太一样，但是也并不影响他的表演性任何发作。他这个爱好也太特别了，这每次为了排解压力啊啊，都借着这个失恋的借口喝酒闹事儿，说也就你能受得了。要不你劝劝他，这个头疼压力这么大，你你让他赶快算了吧。你说什么呢？哎呦，人吓人吓死人，你知不知道？背后说人坏话才吓死人吧？我失恋怎么了？好了。我跟大家去办正事儿，最多一个小时，你乖乖在车里待着，睡一会儿，好吧？睡一会儿，去吧。嗯、那今天就这样，你们先看着，我就先回去了。好，谢谢啊。累死了。你看你的样子，无精打采。我跟你说，你给我精神点啊！乐天跟科大开发的专利项目有五个，今天必须调研完毕。资料我已经整理完了，你要不要先过目？做的不错。万总竟然夸人了！别那么多废话。昨天玩到几点啊？冤枉啊！我们自从过来之后，都跑了十几个考察点了。就算想玩也没有时间啊，万总，回去之后是不是可以给我们放一天假？可以啊，跟乐天接触的公司至少有四个，要不然你找他们批一下假。最后一站，熬过去吧，快！这几天辛苦各位了，乐天特意安排了午餐，就在各位的下榻宾馆楼下，请各位务必赏脸了。好，谢谢啊，谢谢。不错，像那么回事啊！比图片模特还要看呢。行了，我撤了。哎哎哎，等等，你不带我一起去啊？不
不用啊，就这一身衣服，你去了肯定会被发现的。又不是万家和小提了，你要，一听到猎头公司就挂电话，咱也不至于来到深圳。定金都收了，再远咱都得跟。确实啊，这金氏给的待遇确实很优，我都心动了。我相信万家和会考虑的。咱约吧，我就希望他能听我把话说完。啊，确定高山还没跟来吧？确定啊，他走的前一天我问了孙苗姐，他不在名单上。孙苗姐说话肯定靠谱，等我回去请他吃饭。嗯、走了，走走走走走走。这俩人有猫腻啊。客观说着，这不过巧合，相信只对着，这很被篆刻，深深的。自己在不断咳嗽，主观说着这失而复得，让自己完整了，不舍，非你不可。失速拉扯着重蹈覆辙，想借着狂热，理智被阻隔，慢慢的。会干渴，也会愈合。可舍不得这名字暗流，让曲折换一个值得。伤的。